Oh, das sind Funker. 3.791,8. LSB. Das sind Österreicher, glaube ich. Er wartet wohl auf eine Bestätigung. Scotland, <lacht> hat er eben, glaube ich, gesagt. Ja, auf diesem Netz, da sind ungefähr 1000 Kilometer Reichweite drin. Ich mache mal zum Vergleich äh, mit dem Icom PCR 1000. Ist ein bisschen besser, ne? Liegt aber auch hier am Filter. Ich habe hier einen digitalen Sprachfilter. Ohne Filter ist es auch so verrauscht. Der Filter bringt es hier dann natürlich. Ähm, Icom PC1000 ist so eine schwarze Kiste. Die ist schon ein bisschen älter, also so aus den 90ern, glaube ich. Ne? Das war so eins der ersten Radios, die mit Computern funktionierten. Das ist die Antenne. Das ist eine Loop-Antenne. Habe ich von so einem Radio- und Fernsehtechnikermeister gekauft über Ebay. Der ist in Rente und hat viel Zeit. Da hat er das mal gebastelt. Kostet so um die 150 bis 200 Euro. Was billig ist. 
und ähm, ist also besser als die, die kostet doppelt so viel, also naja, so um die 300. Aber er benutzt sich selten nur. So, und das ist jetzt mit Regenrohr. Ich habe jetzt auf Regenrohr umgeschaltet. Ist auch nicht schlechter. Regenrohr heißt, ich habe hier ein Kabel raus aus dem Fenster zum Regenrohr. Hier durch ein, äh, das bringt gar nicht so viel eigentlich in meinem Fall jetzt. Das ist ein Tuner, ein Antennentuner. Sogar falsch eingestellt. So, jetzt ist er richtig. Jetzt schalte ich wieder um. Kaum we unwesentlicher Unterschied. Also man kann auch mit sehr einfachen Mitteln sehr große Reichweiten haben bei Kurzwelle. So, jetzt noch mal mit dem DVB-T-Stick. Muss ich natürlich hier umschalten. jetzt Regenrohr. Äh, Loop-Antenne. Also der reagiert auf die Loop-Antenne ein bisschen im... Nö, ist eigentlich nimmt sich auch nicht so viel. Loop, äh, Regenrohr, Loop. Geht sogar ein bisschen runter bei der Loop-Antenne. Ja, der hat hier mit Regenrohren ein stärkeres Signal. Rauscht halt mehr. Loopantenne. Regenrohr. Ah, ist in der Grey Line, das heißt, die Sonne geht langsam auf, dann wird der Empfang schlechter. Das hat mit der Ionosphäre zu tun, weil Kurzwelle geht ja praktisch über Bande zwischen Erde und Himmel. Deswegen hat man so riesige Reichweiten von bis 11.000, 12.000 Kilometern. Hängt auch ähm, von der Sonne ab, von der Sonnenaktivität. Deswegen jetzt halt im Morgengrauen, es ist ja 7 Uhr draußen, noch dunkel, dann wird der Empfang schlechter auf der Frequenz. Muss man eine andere Frequenz nehmen.